نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فاتقوا ملاك الحسنات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب সম্মানিত মুসলিয়ান کرام আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদের সবাইকে আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনের জন্য সিয়ত করছি যেই তাকওয়া অবলম্বনের মূল কথা হচ্ছে মূল জিনিস হচ্ছে প্রথম যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে আল্লাহর ঘর ইমান আজকে আমরা আল্লাহর ঘর ইমান নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহর ঘর ইমান এমন একটি সময় আলোচনা করছি আমরা যখন পৃথিবী জুড়ে নাস্তিকতার সলাপ বয়ে যাচ্ছে অনেক ছাত্র আমাদের কাছে অনেক ছাত্র ভারবীরা অনেকেই মাঝে মধ্যেই ফোন করে বলে অন্তরের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা আসে ওয়াসওয়াসা আসে এটা থেকে মুক্তির কি পথ কিভাবে এ থেকে বের হতে পারব শয়তানের বিভিন্ন কার সাজি আছে বড় কার সাজি হচ্ছে গাফলতি তৈরি করে দেয় আপনাকে গাফল রেখে দেবে আপনাকে এমন অবস্থায় রেখে দেয় আপনি কোনো আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাই করবেন না কিন্তু যখন এই অস্ত্র তার কাজে না লাগে তখন দ্বিতীয় অস্ত্র কাজে লাগায় সেটা হচ্ছে আপনাকে ইমান আনার পরে ইমান থেকে বের করার প্রচেষ্টা সে চালায় কিভাবে সে সেটা করে ইমান আনার পরে আপনার অন্তরের ভিতরে এমন এমন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে যা কোনো ইমানদার তুলতে পারে না ইমানদার অন্তরে আসলে সে মরে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু এটা উচ্চারণ করতে পারে না এরকম জিনিস তার অন্তরে তুলে দেয় আর এর মধ্যে যদি কোনো বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ এসে যায় বিশেষ করে যারা নাস্তিক রয়েছে অথবা যারা ইসলাম বিরোধী শক্তি রয়েছে তারা তাদের সন্দেহগুলি অন্তরে যদি ঢুকে দিতে পারে তাহলে সন্দেহ সন্দেহ যোগ হয়ে বহু রকমের সন্দেহ তৈরি হয়ে যায় আজ অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন সালাদ করত জাকাত দিত সম করত পালন করত অথবা হজ করে এসেছে এরকম বহু মানুষ দেখবেন যে ধীরে ধীরে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে ইমান সম্পর্কে গুরুত্ব উপলব্ধি না করা ইমানের যে কত বড় নেয়ামত সেটা উপলব্ধি না করা আল্লাহ ফুল ইমানের বিষয়টি প্রথম সেটা চলে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের যোগ্যতা হতো সাহাবাই কেরাম এসে বলে দেন ইয়ার আল্লাহ আমাদের অন্তরে মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা জাগ্রত হয় যা যদি আমরা বলি কয়লা হয়ে যেতে রাজি আছি কিন্তু বলতে রাজি নেই এমন অবস্থা তৈরি হয় কেন সেটা হয় কারণ শয়তান তার সর্বশেষ অস্ত্র সেটা মারে সেটা কি যদি আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল এটা হচ্ছে শয়তানের অস্ত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল তাই বলেছেন শয়তান এসে তোমাদের মধ্যে কখনো কখনো এই সন্দেহ জাগ্রত করবে এসে বলবে সব তো আল্লাহ সে আল্লাহকে কে করল নাও যে বিল্লা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল তখন বললেন তোমরা বলবে আমন্ত বিল্লাহ রসুলি আল্লাহ তার রসুল ভাই ইমান আল্লাহ এটা বললে শয়তান পালাবে তারপর বলবে খুল আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ লামি আলিদ ওলাম ইউলাদ ওলাম ইয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ বলুন আল্লাহ আহাদ তিনি একক 
এক দুই নয় যে আমি এক দুই বনব একক সত্তা একক সত্তায় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছু তিনি রিজিক তাক সবাইকে তিনি রিজিক দেন সবাই মালিক তিনি আর একজন যদি তার মালিক হতো তাহলে তিনি আর একক সত্তা সত্তা হতেন না আল্লাহ উসামাদ অমুখা বিক্রি আরেকজনের মুখা বিক্রি তিনি নন সবাই তার মুখা বিক্রি এটা হচ্ছে সমাজ দুনিয়ার সবাই তার মুখা বিক্রি আখেরাতেও সবাই তার মুখা বিক্রি হবে সবাই তার মুখা বিক্রি সব সময় থাকবে এটা হচ্ছে তিনি এমন সত্তা যিনি রব্বুল আলমিন সুতরাং তার ব্যাপারে অন্য কিছু কিছু আসতে পারে না অন্য কোনো চিন্তা আসার সুযোগ নেই এই জন্য বলতে হবে কুল আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাজ লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ কেউ তাকে জন্ম দেয়নি কেউ তাকে পাঠায়নি কেউ তাকে তৈরি করেনি সৃষ্টি করেনি ওলাম ইউলাদ এবং তার তার থেকেও কোনো কিছু জন্ম সৃষ্টি তিনি কাউকে জন্ম দেননি জন্মের জিনিসটা তার সাথে লাই এলু কুবি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন জন্মের বিষয় নয় তিনি সব কিছু স্রষ্টা এটা এইটাই ইমান আনতে হবে ওলাম ইয়া কুল্লাহ কুফুয়া নাহাক কেউ কার তার সমকক্ষ হতে পারে না আল্লাহ তার নিজের পরিচয় নিজে দিচ্ছেন দিয়েছেন এই জন্য এই সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাত তাহিদ তাহিদের সুরা এটা যদি কোনো কেউ ভালো করে চিন্তা করে তার আর এই সন্দেহ আসবে না যে সন্দেহ আজ বিভিন্নভাবে দানা বেঁধে উঠছে যুবকদের মাঝে অথবা যারা শিক্ষিত সমাজের মাঝে অনেক সময় এই জিনিসটা দানা বেঁধে উঠে এগুলি থেকে তারা তো রসুল্লাহ সাল্লাহ বলে দিয়েছেন যে বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে কারণ শয়তান বাম দিকে থাকে ডান দিকে রহমতের ফেরেস্তা থাকে বাম দিকে শয়তান আসে বিভিন্ন রকমের কথা বলে এই জন্য বাম যারা খারাপ লোক যারা খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয় বাম আপনি জানেন যেমন বাম হাতের কারসাজি বলে অথবা বাম ভাত দিয়ে অনেক খারাপ জিনিস মানুষ ময়লা দূর করে এই জন্য শয়তান ওই পাশে থাকে এই জন্য বাম পাশে তিনবার থুতু ফেলতে পারছেন রসুল্লাহ কেন যখন অন্তরের ভিতরে এই জিনিসটা আসবে যে আল্লাহ সবকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহকে সৃষ্টি করলো কেন আজবিল্লাহ এই জাতীয় প্রশ্ন আসবে এ তখনই বেশি হয় যখন ইমানের উপর মানুষ মজবুতি আসে না ইমানের উপর মজবুতি আসার পরে যখন শয়তান কারসাজি করে সেটাও তখন হয় শয়তান কারসাজি করে যে কোনোভাবে তার অন্তরে সন্দেহ তৈরি করার চেষ্টা করে এই জন্য সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এটা খুব জরুরি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অন্তরের ভিতরে যেন বাধা বাসতে না বাধা বাধা বেঁধে বসতে না পারে এগুলি অন্তরের ভিতরে যেন সন্দেহ থাকতে না পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সেই জন্য বলেছেন যে আলহামদুলিল্লাহি রাদ্দা আমরা হইল ওয়াসা সাহাবা ইকরাম যখন বলেন ইয়া রসুল্লাহ মাঝে মধ্যে অন্তরে আসে তবে আমরা এগুলো উচ্চারণ করতে পারি না রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এটাই হচ্ছে ইমান দা কা সাজা হইল ইমান ইমানের মূল জিনিস হচ্ছে এটা যে অন্তরে কত কিছুই না আসবে কিন্তু এটা বলবে না ব্যক্ত করবে না যারা পদভ্রষ্ট হয়ে যায় তারা ব্যক্ত করে জায়গায় যায় জায়গায় বলে বেড়ায় বই লেখে কিন্তু যারা ইমানদার তারা এগুলি বলে বেড়ায় না তো সেগুলো তাড়িয়ে দেয় কিভাবে তাড়িয়ে দেয় ইমানের জোর দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দেয় আল্লাহর ফলে ইমানের জোর থাকলে সেটা বসতে পারে না এই জন্য ইমানের জোর তৈরি করতে হবে ইমান আল্লাহর ফলে ইমানের গুরুত্ব বুঝতে হবে আজকে আমরা আল্লাহর ফলে ইমানের গুরুত্ব নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাই বস্তুত আল্লাহর ফলে ইমানের গুরুত্ব হচ্ছে এমন যে দিনের মূল হচ্ছে বিশেষ হচ্ছে এটা ইসলাম হচ্ছে এটার নাম যে প্রথম হচ্ছে আল্লাহ ইমান আনতে হবে সমস্ত আমল যদি কবুল করাতে হয় তাহলে আল্লাহ ভর ইমানটাকে মজবুত করতেই হবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন অতফর যে ব্যক্তি সৎ আমল করবে ভালো কাজ করবে এমত অবস্থায় শেষে ইমান তার আছে আল্লাহ ভর ইমান তার আছে এমত অবস্থায় আমল করতে হবে এর এটা না হলে তার আমলটা কবুল হবে না ফলা কুফরান আলী সাহি যে ব্যক্তি ইমান রেখে ভালো আমল করবে আল্লাহ তালা তার প্রচেষ্টাকে কখনো তিনি সেটাকে ইগনোর করবেন না তার প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহ তালা বলছেন ও ইন্না আল্লাহ কাতিবুন আমরা অবশ্যই সেটা লিখে নেব আল্লাহ ফেরেস্তারা লিখছেন আল্লাহ নিয়ে জানছেন শরীর অঙ্গ পত্তঙ্গের মধ্যে আল্লাহ তালা স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন আপনি যখনই কোনো কাজ করেন আল্লাহ তালা সেটা লেখার ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন এই জন্য হাসারে মাঠে আপনি বলবেন আমি বলবো মা লেহাজ আল কিতাব এই কিতাবের কে হলো ছোট বড় সবই তো লিখে রেখেছে 
কোনো কিছুই বার পড়েনি মসজিদের দিকে চলছেন আপনি মনে করছেন এমনিতে আসছেন না আপনার সেটার সওয়াবও লেখা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে এক কদমে আপনার গুড়া মাফ হচ্ছে আরেক কদমে আপনার মর্যাদা আল্লাহর কাছে উন্নীত হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে কারণ এটা আপনি হয়তো খেয়াল করেননি আল্লাহ তালা আপনার জন্য সেটা লিখে রাখছেন অনেক মানুষ চিন্তা করে যে আমি এই কাজটি করছি এটা কি গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা বা কতটুকু হল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন বন্দা কোনো একটি কাজ করে সে মনে করে না যে এটা কি একটা কাজ করলাম কিন্তু আল্লাহর কাছে সেটা পাহাড় পরিমাণ পরিমাণ হয়ে যায় আল্লাহ তার গ্রহণযোগ্যতার অন্তর দেখেন সেই জন্য ইমান সহজে ব্যক্তি আমল করবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহ ইমানের বিষয়টি মজবুত না থাকলে পরবর্তী আমলগুলি কোনো কাজে আসে না অনেক কিছু আপনি করেছেন কিন্তু আল্লাহ ইমানের মধ্যে আপনার সমস্যা আছে তাহলে আপনার কিন্তু আর কোনো আমলে গ্রহণযোগ্য হয়নি সবই বাদ হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত আল্লাহ ইমান হচ্ছে প্রথম কর্তব্য প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ ইমান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই জন্য বাজারে যেতেন বাজারে যেতেন আরবের বাজার ছিল খুব সীমাবদ্ধ জায়গা অকাজ ছিল জুল মাজাজ ছিল দুটি বাজার ছিল বাজারে যেতেন আর ডেকে বলতেন আইহান নাস হে লোকেরা কুরুল্লাহ তুফলে হু বল আইল্লাহ সফল কাম হতে পারবে বল আইল্লাহ সফল সফল কাম হতে পারবে তার কাছে যে আসতো কি কি জন্য কিসের দিকে ডাকছেন তিনি বলতেন যে লাইল আইল্লাহ বলো তিনি তার চাচাকে বলেছেন যখন তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন চাচা আবু তালেবকে বলছেন চাচা একটি কালে মা বলুন ইমান বিল্লাহ আপনার জন্য থাকে বলুন লাইল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দ্বারস্থ হব আল্লাহর কাছে আপনার জন্য আমি দাঁড়াবো যে লাইল আইল্লাহ বলেছে এই জন্য লাইল আইল্লাহ এই কালেমাটি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে দশটা বছর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর কোন ফরজ এবাদত ফরজ এবাদ করেন নাই দশটি বছর শুধুমাত্র লাই কালে মাত্র লাই লাই দাবাত দিয়েছেন দশ বছর পার হওয়ার পরে নবুয়তের যখন এগারোতম বছর আসছে কোন কোন বর্ণায় বসছে বলছে এগারোতম বছরের সময় শুধুমাত্র যখন খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা দুনিয়া থেকে চলে গেলেন আবু তালে চলে গেলেন তখন এরপরে আল্লাহ তালা তাকে মেয়রাজ দিয়ে ধন্য করলেন সেই মেয়রাজের রাত্রিতে সলাদ ফরজ হয়েছিল বুঝা গেল যে প্রথম কর্তব্য নির্দ্বিধা যে কর্তব্য সেটা হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহর উপর ইমান এটা যদি না থাকে আর দুনিয়ার সমস্ত কোনো কাজই আপনার কবুল হবে না এবং সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মহাদিবনে জবাল রাজি আল্লাহ আনুকি ইয়মনে পাঠিয়েছেন ইয়মনে পাঠানোর সময় তিনি বলেছেন প্রথম যখন যে জিনিসের দিকে তুমি আহ্বান করবে তাদেরকে তার কিছু না একটি কালে মাসিটা হচ্ছে লাহ ইল্লাহ সেটার দিকে আহ্বান করবে আল্লাহর উপর ইমানের দিকে আহ্বান করবে ইমানের উপর আমল ইমানের উপর আমল নির্ভরশীল হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উপর ইমান আপনার শুদ্ধ হবে না অন্য কোনো কিছু আপনার গ্রহণযোগ্য হবে না শত কোটি শত কোটি টাকার কাজ করতে পারেন আল্লাহর জন্য কিন্তু ইমান ঠিক নেই তাহলে আপনার এসে আমল আর গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য আল্লাহর ইমানকে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হবে তৃতীয়ত আপনি যদি কোনো মালাইকাদের উপর ইমান রাখেন রাসুলদের উপর ইমান রাখেন কিতাবের উপর ইমান রাখেন আখরাতের উপর ইমান রাখেন তাকদের উপর ইমান রাখেন কিন্তু আল্লাহর ইমানের ব্যাপারে আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে আপনার সেই ইমান আল্লাহর দরবারে একটু গ্রহণযোগ্য হবে না প্রথমটা হতে হবে অবশ্যই আল্লাহর উপর ইমান এই জন্য আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রিয় স্ত্রী আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন এ রাসুল্লাহ আমার বংশীয় চাষা আব্দুল আবনে যে দান তিনি জাহিল যুগে মানুষকে অনবস দান করত খাওয়াতো যত কল্যাণমুখী কাজ সবই করত কিন্তু ইমান না এনে মারা গিয়েছিল আয়সা রাজি আল্লাহ বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আব্দুল আবনে যা দান আপনি জানেন যে সে কি করত কারণ সেই সময় জাহিল যুগে অভাবের কারণে মানুষ তার বেশিরভাগ সময় তার সোফরা বিছানো থাকতো সোফরা অর্থ হচ্ছে দস্তরখান বিছানো থাকতো যে আসতো তাকে তিনি খাওয়াতেন এর উপর তো ভালো কাজ করত কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন আয়সা রাজি আল্লাহ রসুল্লাহ তার কি সেগুলি কোনো কাজে দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তার কোনো সেটা কাজে লাগবে না কারণ সে কোনোদিন বলেনি জীবনে আল্লাহ তুমি আমার গুণা ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তোমার উপরই মানালাম কোনোদিন বলেনি এই জন্য সেটা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়নি আল্লাহর দরবারে সেগুলি গ্রহণযোগ্য হয়নি যেই জিনিস 
ইমানের উপর ভিত্তি করে হবে না সেটা আল্লাহর দরবারে কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না কারণ হচ্ছে আরো মুশরিকরা হজ করত তারাও সলাত আদায় করত তারাও সওয়াম পালন করত তারাও টাকা পয়সা দান করত আল্লাহর দরবারে সেগুলো একটি গ্রহণযোগ্য হয়নি কেন হয়নি কারণ আল্লাহর উপর ইমানের উপর বেশি ছিল না তাদের তাদের ইমান আল্লাহর উপর এককভাবে ইমান ছিল না যে ইমান গ্রহণযোগ্য ইমান সেটা ছিল না এক ধরনের ইমান ছিল এটা আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ সামনে কিন্তু যে ইমান হলে ইমান বলে বিবেচিত সেটা ছিল না বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস তাদের ছিল সেগুলি আসলে ইমান বলে বিবেচিত হয় না সেই জন্য আল্লাহর দরবার সেগুলি গ্রহণযোগ্য হয় না এই জন্য যত আমলই আপনি করেন না কেন আপনার নাম শুনেছেন হাতেম তাইর হাতেম তাই অনেকের হাতেম তাইয়ের কিচ্ছা কয় কিচ্ছা বলে অনেকে বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তার রসুলের দিন জানে সে বিশ্বাস করে এটা যে হাতেম তাই জাহান নামি কেন জাহান নামি হবে কারণ সে ইমান আনেনি যে ইমান আনেনি সে সামান্যতম একজন কর্মচারী সাধারণ কর্মচারী থেকে সাধারণ একজন ইমানদারের থেকে তার মূল্য অনেক কম হতে পারে সে কোনো দেশের রাজা অথবা হতে পারে দেশের বড় বিরাট কিছু যে ইমান আনি তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কিছুই নেই আল্লাহ তালা বলছেন ও কাদিম না ইলামা আমির মিন হামালিম ফজাল না হাবা আম্মান তোরা তারা যে সমস্ত কাজ করেছে সেগুলোর দিকে আমি অগ্রসর হয়ে এগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকলায় রূপান্তরিত করে দিয়েছি অর্থাৎ কোনো কাজে লাগবে না আপনার বিরাট বিশাল বিল্ডিং করেছেন কিন্তু যদি কোনো সেখানে ডিনামাইট ফলে যেভাবে সব কিছু ধূলিসাত হয়ে যায় অথবা যেখানে কোনো বিমা বোমা ফলে যেভাবে ধূলিসাত হয়ে যায় আপনার সেই স্বপ্নের আমল সমূহ যেগুলি করে যাচ্ছেন এগুলি আল্লাহর দরবারে সামান্যতম কোনো থাকবে না কোনো শরীর কোনো মূল্য থাকবে না আল্লাহ তালার জন্য বলছেন কোরআনে কেরিমে আমিল তুন্না আসিবা তারা আমল করবে কিন্তু হাসারের মাঠে উঠবে তাসলা নারান হামিয়া উঠার ফলে তাদেরকে সেখানে প্রজ্জ্বলিত আগ্নিতে অগ্নিতে তাদেরকে জ্বালানো হবে আগুনে তাদেরকে জ্বালানো হবে কিন্তু তারা আমল করেছে আমল করেনি তা না আমল করে অনেক মানুষ দেখবেন আজ বিশ্বের বড় বড় ধনীগুলো আপনারা যাদের সফটওয়্যার নিয়ে আজ কাজ করছেন ইমান আনেনি কাজ কিন্তু তাদের দুনিয়াতে ভর্তি রয়েছে কিন্তু আখরাতে তাদের কিছুই নাই সেটা কি হবে তাদের জন্য আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে যারা আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে আমল গুলি কাজে লাগেনি আল্লাহ দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে যে আমল যে সময়টুকু আছে তার পুরো প্রচেষ্টা তারা খুইয়ে বসেছে তারা মনে করছে কত ভালো কাজই না তারা করছে কিন্তু সেগুলি আল্লাহর দরবারে কোনো ভালো কাজ হয়নি কেন ইমানের উপর বেশি হয়নি ইমানের উপর ভিত্তি না হলে আল্লাহর উপর ইমানের উপর ভিত্তি না হলে সেটা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমের জন্য বলছেন নবীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যাদের কোনো গুণা নেই সিদিক করার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালা তাদেরকে হেফাজত করেন তাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন আমি আপনার কাছে হে নবী আপনার কাছে ওহি করছি আপনার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর কাছে ওহি করেছে এটা প্রত্যেক নবীর কাছে আমি এটা জানিয়ে দিয়েছি কি জানিয়ে দিয়েছেন লাইন আশরাক তালাতন না আমালু ইমান যদি তোমার ঠিক না থাকে তোমার সমস্ত আমিন আমি পণ্ড করে দেব আল্লাহর ফলে ইমানের গুরুত্ব বুঝতে হবে ইমান কিভাবে হয় তা শিখতে হবে আমাদেরকে ইমান বিল্লা শুধু যে আখরাতের কাজে লাগবে তা নয় দুনিয়ার বুকেও আপনার পরিবেশ পরিস্থিতি সব সুন্দর করবে আপনার অবস্থা উন্নতি করবে আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন যারা ইমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে আর মোহাম্মদের উপর যা নাজিল হয়েছে তার উপর ইমান আনবে বহু আল হক কমে রব্বে সেটা তাদের রবের পক্ষ থেকে হক এটাই হচ্ছে সত্য কাফরাহিম তাদের গুণা আমি ক্ষমা করে দেব ও আসরাহ তাদের অবস্থার আমি পরিপূর্ণ সুস্থ সুস্থ করে দিব অবস্থা ঠিক করে দেব মানুষ দোয়া করে সারাদিন আপনি দোয়া করছেন চিরঞ্জীব 
সর্বসত্তার ধারক হচ্ছেন রব্বুল আলমিন তার কাছে আপনি আমি সব সময় দোয়া করি রহমাতিকে আসতে যে আপনার দয়ার বিখারি আমি আপনার দয়া দ্বারা উদ্ধার কামনা করছি আপনার দয়া না হলে আমি উঠতে পারবো না যে বিপদে আসি দুনিয়ার জীবন পুরোটাই আপনার আমার শিক্ষণীয় জায়গা যেখানে পরীক্ষার জায়গা এখান থেকে বেরোতে আল্লাহর দয়া লাগবেই এই জন্য বলতে হবে রহমাতিকে আসতে আগে তারপর বলেন আসলেহলি শাহনি কুল্লা ওলা তাকিলনি ইলা নফসি তরফাতা আইন আমার যাবতীয় অবস্থার আপনি ঠিক করে দিন সুস্থ করে দিন সঠিক করে দিন ওলা তাকিলনি ইলা নফসি তরফাতা আইন চোখের পলক মারার মতো সময় একটুকু সময় আমার কাছে আপনি আমাকে সমর্পণ করবেন না অর্থাৎ আপনার কাছে আমি পুরো নিজেকে ন্যস্ত করে দিচ্ছি আপনি আমাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করুন যেই ব্যক্তি ইমান আনবে আল্লাহ তাকে সেভাবে দুনিয়ার বুকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করবে সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ আলিম আজমাইন তাদের অবস্থা কত কি রকম ছিল আর কি রকম হয়ে গেছে ওমর রাজি আনুকতা চিন্তা করুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের মাথা নেয়ার জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ইমান এনে তিনি ধন্য হয়েছিলেন কেন সেটা হয়েছিল ইমান আনার পরে ঠিক উল্টুটা হয়ে গিয়েছিলেন অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল আগে যারা জুলুম করত ইমান আনার পরে জুলুম তাদের আর শেষ হয়ে জুলুম তারা আর করতে পারেনি আগে তারা মাজলুম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইমান যতক্ষণ তাদের ছিল না ততক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু বলার তাদের ছিল না কারণ কত রকম অবস্থা তাদের ছিল সেই জন্য সেই সময়কে জাহিলি যুগ বলা হয় মূর্খতার যুগ বলা হয় অজ্ঞতার যুগ বলা হয় হানাহানির যুগ বলা হয় ঠিক একই অবস্থা আজ আমাদের সমাজে বিরাজ করছে হানাহানি মারামারি মূর্খতা মূলতা আমাদের মধ্যে আজ বিরাজ করছে কেন আল্লাহ রফুর ইমানের কমতি দেখে আল্লাহ রফুর ইমানের সঠিক অবস্থান আমাদের নাই বলে আজ এই অবস্থা তৈরি হয়েছে যদি আমরা সত্যি করে আল্লাহ রফুর ইমান আনতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দিবেন সেই জন্য আমাদের বেশি বেশি করে আল্লাহ রফুর ইমানের ব্যাপারটি চর্চা করতে হবে যে কোনোভাবেই যেন ইমান আমাদের ইমান হারা হয়ে না যায় পঞ্চমত যে জিনিসটি দরকার সেটা হচ্ছে আল্লাহ রফুর ইমান আরেকটি জিনিস আমাদের দিবে তা হচ্ছে নিরাপত্তা দিবে কিসে নিরাপত্তা দিবে দুনিয়ার বুকে দুনিয়ার বুকে অনেকে নিরাপত্তা বলতে বুঝে যে বিরাট বাড়ি পাহারা দার দিয়ে বসে আছেন পাহারা দার কিন্তু আপনাকে হেফাজত করতে পারবে না ইমান থাকলে কেমনে হেফাজত দেখিয়ে দিয়েছেন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলের সময়ে এক মহিলা সফর করত এক দেশ থেকে আরেক দেশে কিন্তু তা তাকে কেউ আক্রমণ করত না আর ইমান যখন থাকবে না পথি মধ্যে আপনি দেখবেন শকুনেরা আক্রমণ করছে পাহাড়ার বসেই আপনি শেষ করতে পারবেন না এমন এমন রাষ্ট্র আছে নিরাপত্তা তারা খুব বড় বড়াই করে মাত্র আধা ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল সেই দেশে কি অবস্থা হয়েছিল আপনারা জানেন কেন কারণ আল্লাহ রফুর ইমান সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করত সেটা তো তাদের নেই তার নাস্তিকতায় ভাসছে সেই জন্য তারা মনে করছে যেভাবে ইচ্ছে এভাবে নিলেই হলো আর যার ইমান আছে সে মনে করে লক্ষ লক্ষ টাকা অথবা নারী অথবা সমস বাইরের কোনো কিছু তাকে টানতে পারে না কেন টানতে পারে না সে মনে করে আমাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে এই বিষয়ে হিসাব দিতে হবে আমি এদিকে হাত বাড়াতে পারি না রাতের অন্ধকার হতে পারে কিন্তু তার কাছে কোনোভাবেই তার দিলের উপরে অন্ধকার ছেয়ে আসেনি দিলের উপর আলো আছে তার অন্তরে আলো আছে সে বুঝতে পারে যে আমাকে এগুলির জন্য জবাবদিহি করতে হবে আমি নিরাপত্তায় ভুগছি এই জন্য আপনারা জানেন যখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতুসাল্লাম যখন ইমানের দাবি দাওয়াত দিলেন সবাই তাকে আক্রমণ করে বসলো সবাই তাকে ভয় দেখালো কিসের ভয় দেখালো বললো যে আমাদের এই যে মূর্তিগুলো আছে আকাশের যে তারকাগুলো আছে যাদের পূজা আমরা করি এগুলি তোমার ক্ষতি করবে তিনি তখন বলেছিলেন যদি তোমরা জানতে আমাকে বলো তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করছো আল্লাহ ভরি ইমান আনছ না তারপর তোমরা আমাকে বয় দেখাচ্ছে উল্টা যে আমার ক্ষতি করবে এগুলো এগুলি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমি আমি তো আমার রবুল ইজ্জতের দিকে মুখ ফিরে যাচ্ছি তিনি এগুলিকে সবগুলিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এই চাঁদ এই সেতারা এই যত কিছু আছে পৃথিবীর বুকে বা দেখা যাচ্ছে সবই তো তারই সৃষ্টি তার প্রতি আমি নিজেকে নিবিষ্ট করছি তোমাদের এই সমস্ত জিনিস আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না করতে পারেনি 
করতে পারেন ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালামের পরে দুনিয়ার তাবুতরা এবং অন্যান্যদের কত রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে আগুনে দিয়েছে তা কি কোনো ক্ষতি হয়েছে তার কোনো ক্ষতি হয়নি বরং আল্লাহ তারা বলে দিলেন কুলনা ইয়া নারু কুনি বরদাম ওয়াসালাম আলা ইব্রাহিম আমি বলে দিলাম আমরা বলে দিলাম হে আগুন আমার শান্ত প্রশান্ত ঠান্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি দাও শুধু ঠান্ডা না বরফ নয় শান্তি দাও আমার ইব্রাহিমকে আল্লাহ তালার নির্দেশ পালন করেছে আগুন কেন তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন যে আল্লাহর উপর এরকম ইমান আনতে পারবে তার আল্লাহ তালা নিরাপত্তা দিবেন বলে দিয়েছেন সেই নিরাপত্তা দুনিয়ার বুকে হয়তো সাময়িকভাবে মানুষ বিঘ্নিত করতে পারে যেমন ইব্রাহিম আলাই সাল্লা ইসলামকে দেশ ছাড়া করতে হয়েছে দেশ ছাড়া করেছিল তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণতি তার রয়েছে আজ পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করে তাকে ভালোভাবে তিনি বলেছিলেন ও যে আলনি লিসা নাসুদ্দিন ফিল আখির আল্লাহ পরবর্তীদের মাঝে আমার স্মরণ রেখে দিবেন আজও তো আমরা তার তাকে আমরা সুন্দরভাবে স্মরণ করছি কারণ তিনি ছিলেন সৈয়দুল হুনাফা হানিফ যারা একমাত্র আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ আল্লাহর আবাদতকারী তাদের সর্দার ছিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ওয়াসাল্লাম সেই জন্য তিনি বলেছিলেন আল্লাহদিনা আ মানু যারা ইমান আনবে শিরিক মিশ্রিত থাকবে না তাদের ইমান আল্লাহর উপর একান্তভাবে ইমান আনবে খালেজ হবে সেই ইমান যে ব্যক্তি আনতে পারবে তাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে আল্লাহ পক্ষ থেকে উলা অহম মুহতাদুন তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে এবং তারা সঠিক পথে চলতে পারবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেই জন্য ইমান আনলে অন্তরের ভিতরে প্রশান্তি আসে আর ইমান না আনলে অন্তরে অশান্তি থাকবেই থাকবে কোনো মানুষ বলতে পারেন ইমান নাই কারো প্রশান্ত প্রশান্তি আছে এরকম ইমান নাই প্রশান্তি থাকতে পারে না কারণ ইমান যিনি তৈরি করেছিলেন অন্তর তার সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ক তৈরি না হবে অন্তরে প্রশান্তি আসবে না আর যদি ইমান আল্লাহর উপর আল্লাহর উপর ইমান মজবুত হয় প্রশান্তি অটোমেটিকলি নাজিল হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেকিনা নাজিল হবে প্রশান্তি নাজিল হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশাল ঘোষণা রয়েছে ইমান সেটা আর কি উপকার করে ইমানের মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে আপনি সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবেন দুনিয়ার বুকে আপনি সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন যারা নেক আমল করে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক আল্লাহ তারা আলাদা করে দিচ্ছেন এই জন্য কেউ যদি বলতে না পারে যে মান বলতে হয়তো পুরুষদের বুঝেছে না নারী পুরুষ উভয় উভয়ের জন্য আল্লাহ তালা এক স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছে নারী হোক আর পুরুষ হোক যেই হোক না কেন যদি না এক আমল করে ভালো আমল করে তো শর্ত হচ্ছে যে সে ইমানদার হতে হবে ইমানদার হওয়ার পর যদি আমলগুলি করে কি হবে আল্লাহ বলছেন ফলানো ইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়বা তাকে আমরা উত্তম হায়াতের ব্যবস্থা করে দেব উত্তম জীবনের ব্যবস্থা করে দেব উত্তম জীবন দুনিয়ার বুকেও সে শান্তিতে থাকবে আর যদি তার উপর যে অশান্তি আসে সেটাকে হাসি মুখে বরণ করে নেবে মনে রাখবেন একটি কথা মানুষের কষ্ট ওই সময় আরও বেড়ে যায় যখন তার মানসিক অশান্তি থাকে মানসিক প্রশান্তি থাকলে যে কোনো কষ্টকে সে হাসি মুখে বরণ করতে পারে এবং মৃত্যুর সময় তার মুখে হাসি পাওয়া যায় আর যদি মানসিকভাবে কষ্ট থাকে তো আরও কষ্ট তার বৃদ্ধি পায় এই জন্য ইমান যার থাকে তার যেহেতু মানসিক প্রশান্তি আছে দুনিয়ার জীবনে যাই সে পা পায় সেটাকে সে কোনোভাবে খারাপ ভাবে নেয় না এটাই হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের আর তার জীবনের প্রশান্তি আর আখরাতের জীবনের ফলানো হিয়ান্নাও হাইয়াতন তৈবা যেই জীবনের শেষ নেই সেই জীবনের প্রশান্তি তার তার রয়েছেই সুতরাং এই জীবনের এই প্রশান্তিমূলক অবস্থা পেতে পারে যদি আমরা আল্লাহর উপর ইমানকে যথাযথ প্রতিষ্ঠা করতে পারি সপ্তম যে বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহ উপরে ইমান আনলে অন্তর পবিত্র হয় কেমনে পবিত্র হয় সাহাবাই কেরাম যদি আমরা আলিম আজমাইনির দিকে তাকান তাদের অন্তর আগে কি ছিল পরে কি হয়েছে আগে তারা আরবের সমাজে লুট লুট লুটেরও সমাজ ছিল যে মক্কায় যেত তাদের তাদের কথা না শুনে কিছু করতে পারত না কাপড় খুলে রেখে দিত যে আমাদের কাপড় কিনে তো অফ করতে হবে কেউ মাল সামান নিয়ে এসছে মক্কায় বিক্রি করতে তার সে সমস্ত মাল নিয়ে যাওয়া হতো তাকে হয় দিত কিছু না কিছুই দিত না এভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া হতো সেটার পরিবর্তন হয়েছে সাহাবাই কেরাম রেদ আলহিম আজমাইনের ইমা আনার পরে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তাদের তজকিয়তুল নফস হয়েছে আত্মিক পরিসর পরিশুদ্ধি হয়েছে মানসিক পরিশুদ্ধি হয়েছে 
সার্বিক পরিশুদ্ধি তাদের হয়েছে কারণ শুধুমাত্র আল্লাহর ইমানটা মজবুত করার কারণে একমাত্র আল্লাহর ইমান যদি হয় তাহলে সেটাই তাদের এই এই ফল দিয়ে থাকে অষ্টম যে উপকার সেটা রয়েছে তা হচ্ছে যে যদি কোনো বিপদ আপদ হয় মানুষ যখনই আল্লাহর ইমানদার হয় তখন তার কিন্তু প্রশান্তি আসে কেমনে আসে প্রশান্তি আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলে দিয়েছেন মা সবাই মুসিবতিন ইল্লা বি ইজলিল্লাহ দুনিয়ার বুকে যত বিপদে আসুক না কেন এই বিপদের মূল জিনিস হচ্ছে রব্বুল আলমিন তা আপনার উপর লিখে দিয়েছেন লেখা আছে সেটা কারণটা আপনার নিজে করেছেন কিন্তু লেখা আছে আপনি কোনো বিপদ যখন হয় বিপদের দুটি কারণ একটি হচ্ছে যে আমি কোনো অন্যায় করেছি যেটা শাস্তি আল্লাহ তালা দুনিয়াতে আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন আরেকটি কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন যে ধৈর্য দারণ করতে পারে কিনা ইমানদার আমি তাকে ধৈর্য ধৈর্য পরীক্ষা নিচ্ছি যেমন যাদের গুণা ছিল না তাদের উপর বিপদ আসত নবীরা তাদের বিপদ আসত কিন্তু তাদের কোনো গুণা ছিল না বিপদ কেন আসত বিপদ আসত এই জন্য আল্লাহ তালা তার নবীকে এই বিপদ দিয়ে তাকে অত্যন্ত মানসিকভাবে শক্তিশালী করে দিতেন যাতে করে দুনিয়ার দুনিয়ার যে সমস্ত আঘাত তার উপর আসবে সে আঘাতগুলি সহ্য করতে পারে সেই জন্য তার উপরে বিপদ আসছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যার সাতটি সন্তান ছিল সাতটি সন্তানের মধ্যে একটি সন্তান ব্যতীত বাকি সবগুলি তার জীবদ্দশায় মারা গেছে তিনি কি ইমান হারা হয়েছেন কোনোদিন শুনেছেন কোনোদিন তিনি বলেছেন কোনোদিন বলেছেন যে কেন মরে গেল কোনোদিন শুনেছেন কোনো কারো অভিযোগ করেছেন হাফ ইত্যেশ করেছেন অথবা বছর পর বছর ধরে কোনো রকমের কোনো এই শোক পালানোর জন্য আমাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দেননি তিনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে ইমানদার কখনো তিন দিনের বেশি কারো উপরে শোক করবেন একমাত্র স্বামীর উপরে চার মাস দশ দিন শোক করবে আর বাইরের বাইরে তিনি ইমানদার মাত্র তিন দিন শোক করবে এর বাইরে বলবে এটা কি বলবে কাবদার আল্লাহ আল্লাহ তারা এটা তার দিনে রেখেছেন অথবা হাজা কাদর উল্লাহ ও মাসাফ আলা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর নির্ধারিত আল্লাহ যা চেয়েছেন তা করেছেন আমি সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের এক কন্যার সন্তান অর্থাৎ রসুলের নাতি মারা যাচ্ছে চিঠি লিখে পাঠালেন কন্যা যে অবশ্যই যেন আসেন অবশ্যই যেন আসেন আমার বাচ্চাটার এই অবস্থা আপনি দেখে যান আপনি দোয়া করে যান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলে দিলেন লোক মারফত জানিয়ে দিলেন যে বলে দাও তাকে ইত্তাকিল্লা ওয়াসবিরি ওয়ালতেহতাসিবি আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ তাকে অবলম্বন করো সবর করো সোয়াবের আশা করো সবর এবং সোয়াব একসাথে জড়িত সবর না করে আপনি যদি চিল্লা ফাল্লা করেন আপনার কি সন্তান বেঁচে যাবে বেঁচে যাবে না যদি আপনি সবর করতে পারেন কি হবে বলেন যদি যদি কোনো সবর করেন আপনার সবের আশা করেন যে নিচ্ছে আল্লাহ তালা আমাকে এই বিপদ দিয়ে সেই বিপদ উদ্ধারও তিনি করবেন এটা যদি কোনো আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন তাহলে এটাই আপনার জন্য উপকারী এটা ওই ব্যক্তি পারে যে ব্যক্তি ইমানদার যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ইমান রাখে আল্লাহ তালা আফার উপর ইমান রাখে তার নাম এবং গুণের উপর ইমান রাখে সেই ব্যক্তি শুধুমাত্র সবর করতে পারে আর কেউ যথাযথ সবর করতে পারে না এই জন্য যখন বিপদ হবে বিপদের সময় আপনার ইমান আপনাকে অনেক বেশি শান্তিতে রাখবে এই জন্য ইমানদার কখনো সর্ব অবস্থায় সে ভালো ভালো থাকে তার কোনো খারাপ বলতে কোনো কিছু নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন ইমানদারের কর্মকাণ্ড আমাকে আশ্চর্যন্বিত করে আশ্চর্য হতে আমার জন্য আমার কাছে জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসে তার জন্য কল্যাণমূলক ইন আশা বাথু সর্ব আশা কারা ফাঁকা নারা হুখাইরান ভালো কিছু পেলে শুক্রিয়া আদায় করে এটা তার জন্য ভালো হয় আপনি ভালো কিছু পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলছেন এটা তার ভালো ওই নাসা বাথু দর্রা সব আরা ফাঁকা নারা উখাইরান খারাপ কিছু বলে সবর করে সেটাও তার জন্য ভালো মেনে আল্লাহ ইমানদার যে সে ব্যতীত কেউ এটা পেতে পারে না সে বল শুধুমাত্র মনে করে আমার অব্বল ইজ্জত আমাকে যা দিয়েছেন তা আমার জন্য যা নিয়েছেন সেটা তার জন্য সেটাও আমার এই জন্য সে ইমানদার কোনো বিপদ হলে কি বলে ইন্নাহি ও ইন্না ইলিহ রাজন আমরা তো আল্লাহর জন্য আমরাও ফিরে যাব আজকে হয়তো আমার বাবা গেছে অথবা আমার মা গেছে অথবা আমার অমুক গেছে ফিরে তো আমাদেরও যেতে হবে এটা যখন একটা ব্যক্তি বলবে তার কিন্তু অর্ধেক বিপদ কমে যায় তার মনটা হালকা হয়ে যায় বুঝতে পারে যে আমার আর এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করছি আমার আর সমস্যা নেই এই জন্য ইমানদার সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারে শুধু ইমানদারে সেটা পারে আর কেউ সেটা পায় না ইমানদারের জন্য এই জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ রয়েছে ইমানদার কখনো 
চিন্তা করে না যে আমার ক্ষতি হতে পারে আমার যা হয় সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবে আমার যদি ভূপ আমার যদি অসুখ হয় আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহ ক্ষমা করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন ভালো মানুষ কিন্তু দুনিয়ার বুকে শেষ মুহূর্তে তার অনেক কষ্ট হচ্ছে অনেকে বলে যে নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ করেছে এর জন্য কষ্ট হচ্ছে কথা ঠিক নয় কথাটা ঠিক নয় অপরাধ করা জরুরি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ঈমানদারের বিপদ এমন ভাবে লেগে থাকে সে বিপদ কাটতে কাটতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়া থেকে চলে যায় যখন সে চলে যায় তখন তার আর কোনো গুনাহ থাকে না সব ক্ষমা করে দেয় এজন্য ঈমানদারের বিপদ বিপদটাকে ঈমানদার কখনো কামনা করবে না কখনোই বিপদ চাইবে না বিপদ থেকে সব সময় চাইবে আফিয়া আল্লাহ তুমি নিরাপত্তা চাই বিপদ দিও না বিপদ এসে গেলে তখন ধৈর্য ধারণ করবে মনে করবে যে এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রয়েছে ঈমানদার কখনো অকল্যাণে চিন্তা করতে পারে না কারণ এমন রব এমন এক রবের এমন এক রবের উপর সেই মানে এনেছে যিনি তার এই বন্দাদের ভালোই শুধু চান বন্দাদের খারাপ কিছু চান না সুতরাং ইমানদার কখনো কোনো ব্যাপার হতাশ হতে পারে না ইমান আল্লাহ ফুরি ইমান আনলে নবম যে উপকারিতা তা হচ্ছে আল্লাহ ফুরি ইমান আনলে আসমান এবং জমিনের বরকত আল্লাহ তালা ঢেলে দিবেন বলে দিয়েছেন যে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কোথেকে কি আসবে অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন যে ইমানের উপর থাকার কারণে আল্লাহ তালা তার জীবনটা চালিয়ে নিচ্ছে আর অনেক মানুষকে দেখবেন সারাদিন দৌড়ায় তার রিজিকের জন্য কিন্তু বিকালবেলা দেখা যায় কিছুই নাই সব শেষ হয়ে গিয়েছে কোটি কোটি টাকার মালিকও শেষ হয়ে যায় কিন্তু ইমানদার অল্প টাকাও কিন্তু তাকে চল তা চালিয়ে নেয় এটা কিন্তু পরীক্ষিত জিনিস দেখতে পারবেন অনেক মানুষ আছে নয় হাইউন্ডের কোম্পানির মালিক সে দশ তালা থেকে পরিম যাওয়ার দরকার ছিল না তার তো কোম্পানির মালিক কেন ইমানি তার ইমানি প্রশান্তি নেই অন্তরের ভিতরে বরকত থাকলেও সেটা চলে গেছে কোথাও হয় জুয়া খেলায় চলে গেছে না হয় কোথাও হারিয়ে গেছে কোনো কিছু দিয়ে এই জন্য পড়ে মরে গেছে কেন কারণ ইমান নাই আর যে ইমান আছে সেই ব্যক্তি এক ঘন্টা রোজগার করে আরেক ঘন্টা আল্লাহর এমদতে লিপ্ত হয় তার কোনো সমস্যা হয় না ইমানের মধ্যে যারা থাকতে পারো তাদের আর সমস্যা হয় না সলফেস আলহিন বলতেন যে তাদের বউ বাচ্চারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অসিয়ত করত তাদের পিতাদেরকে যে আল্লাহকে ভয় করুন আপনি এমন কিছু এনে আমাদের খাওয়াবেন না যা আমাদের জন্য হারাম মাংস তৈরি করে দিবে এটাই হচ্ছে একজন মায়েদের কাজ একজন সন্তানের কাজ বাবা মাকে নসিহত করা যে আপনি যা করবেন যেন হালাল তা যেন রোজগার করেন এটা ওই ইমানদার শুধুমাত্র বলতে পারে ইমানদার সহ অন্য যারা যেখানে ইচ্ছে সেখানে টাকা রোজগারের চিন্তায় থাকে ধান্দায় থাকে তারা কোনো দিন সেটা করতে পারে না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যদি জনপদবাসীরা ইমান আনত এবং তাকো অবলম্বন করত আমি তাদেরকে জমিন থেকে উপর থেকে এবং জমিন থেকে তাদেরকে আমি খাওয়াতাম মালিক আব্দুল আজিজ রহমাহুল্লাহর কর্ণা বলছি তিনি যখন সৌদি আরবে শরীয় আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন পেট্রো ডলারের কোনো কিছুই ছিল না কিন্তু তিনি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে সে প্রতিষ্ঠা করেছেন যখন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তারপরে সেখানে আল্লাহ তারা নিজ থেকে তাদেরকে পেট্রোল দিয়ে দিলেন উপর থেকে বরকত দিয়ে দিলেন সব রকমের বরকত তাদের মধ্যে নাজিল হলো আবার যখন এরকম অবস্থা তৈরি হবে আল্লাহর দিন থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিবে তখন আবার সব কিছু চলে যাবে আপনি যতই সম্পদের পিছনে দৌড়ান না কেন সম্পদ আপনার থেকে পালাতে থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দুনিয়াই একমাত্র চাইবে তার দুই চোখের মাঝখানে অভাব লিখে দেওয়া হবে ওমান কান আতিল আখরাত হামহু যা আল্লাহ গিনা হবে না আইনাই হে আর যে ব্যক্তি আখরাতকে চাইবে আল্লাহ তার দু চোখের মাঝখানে অমুখাপেক্ষি কথাটা লিখে দিবে অর্থাৎ সে কোনোদিন পাগলামি করবে না বরং আল্লাহ তারা যা দিবে তারপর সন্তুষ্ট থাকবে এই জন্য প্রত্যেকটি মানুষের উচিত আল্লাহ তালার বরকতের আশা করা ইমান যদি থাকে আল্লাহর বরকত অবশ্যই দিবেন আল্লাহ তালা সেটা বাড়িয়ে দিবেন ফাঁপিয়ে তুলবেন যা আপনি কল্পনা করতে পারেননি যা আপনি চিন্তাও করেননি এমন রিজিক আল্লাহ তালা আপনাকে প্রদান করবেন কিন্তু আল্লাহ ফরি ইমান থাকতে হবে ইমান থাকার কারণে আমাদের যে সমস্যা ইমান থাকার কারণে আপনি দেখতে পাবেন একটি পাখি রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন পাখি বের হয় খালি পেটে কিন্তু বিকালে বের হয় ভরা পেটে কে তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আগে থেকে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে কারণ তার তো সমস্যা নাই কাঠ কুফুরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তার আমি আপনি কুফুরি কাপের হওয়ার সম্ভাবনা বলেই আমরা চিন্তায় থাকি আমার কি খাওয়া হবে আমার কি হবে হারাম কিভাবে নিতে পারে সেই চিন্তায় বিভুর থাকি এই জন্য আল্লাহ পক্ষ থেকে হালাল রিজিক আসবে না যতক্ষণ বুঝতে আপনি হালালের চিন্তা করতে থাকুন আল্লাহ তালা হালালের ব্যবস্থাপনা করে দিবেন যদি কম আসে সেটার উপর সবর করুন কারণ এর মধ্যে বরকত রয়েছে এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে 
দশম যে উপকারিতা রয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ তালা বন্দাকে হেফাজত করবেন কেমন হেফাজত করবেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ তার উপর আঘাত এসেছে কিন্তু আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন কেন ইমানের কারণে সার্ফির উপর আঘাত এসেছে হেফাজত করেছেন কিসের কারণে ইমানের কারণে যুগে যুগে দেখা গেছে যারা ইমানের উপর মজবুতভাবে টিকে ছিল আল্লাহ তালা তাদেরকে দুষ্কৃতিকারীদের অবস্থা আক্রমণ থেকে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তাদেরকে হেফাজত করেছেন কিন্তু যখন আল্লাহর ফয়সালা এসে যাবে তখন মৃত্যু হবে সেটা তো ফয়সালার ব্যাপার এর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে তাদের হেফাজত করেন অনেক মানুষ লিখে থাকে যে আমার এই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তালা কিভাবে বাঁচিয়ে দিলেন আমি জানি না কিভাবে বাঁচিয়ে দিলেন আপনি জানেন না কিন্তু আল্লাহ তো জানেন আল্লাহ তো আপনার অবস্থা দেখছেন তিনি জানেন যে আল্লাহ আপনার ইমান আপনার মজবুত আছে সেই জন্য তিনি আপনাকে হেফাজত করছেন আল্লাহ তাল্লা কোরআন করিম বলেছেন ইন্নাল্লাহু ইন্নাল্লাহ কাফুর আল্লাহ তালা তার ইমান আনে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন ईमानदार हो অবশ্যই জীবনের সহযোগিতা করত কেমনে করেছে আপনি জানেন যখন একটি মানুষ তহবা করে যাচ্ছিল হত্যা করে তহবা করতে যাচ্ছিল তখন দুদিক মাফা হলো যে কোন দিকে মালাই কত রহমা তাকে তাকে রুহরণ করবে না মালাই কত আজাব রুহরণ করবে ঝগড়া লেগে গেল আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে দুইজনে গেলেন যায় বললেন যে আমরা কা আমি কি আমি হরণ করতে চেয়েছি ও বলছে হরণ করবে কেন যে বড় পাপিষ্ট আর ও বলছে ও তহবা করেছে তহবা করতে যাচ্ছে তখন আল্লাহ তালা ঘোষণা করলেন যে দুই জায়গা তোমরা মাইফে দেখো কোন দিকে সে বেশি গিয়েছে আল্লাহ তালা জমিনকে নির্দেশ দিলেন জমিন তুমি সংকুচিত হয়ে যাও যেদিকে ভালো মানুষ সেদিকে সেদিকে সংকুচিত হয়ে গেল সেদিকে তার অবস্থা দেখা গেল যে এক বিগত বেশি ওইদিকে চলে গেছে আল্লাহ তখন ফাল আল্লাহ কিন্তু রহমা তাকে তাকে রুহরণ করলো কেন সে প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছে কেন এই জন্য যে আল্লাহর পথের দিকে যাচ্ছে আল্লাহ ইমান যদি থাকে কেউ আল্লাহ তালা অবশ্যই তাকে হেফাজত করবেন আল্লাহ তালাকে হেফাজত করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের জন্য বলেছেন আলাই সাল্লাহ বিকাফ না আড্ডা আলাই সাল্লাহ বিকাফ না আড্ডা বন্দার জন্য কি আল্লাহ যথেষ্ট নয় তার যে ব্যক্তি আল্লাহ দাসত্ব অবলম্বন করবে তার জন্য আল্লাহ তালাই যথেষ্ট আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন ওমাইয়া তাওয়াক্কাল আল আল্লাহ হাসবু যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে তাওয়াক্কুল করবে তার জন্য সেটাই যথেষ্ট এই তাওয়াক্কুলের কারণে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম যথেষ্ট হয়েছে তিনি এমন কোনো সুবিধার চিন্তা করে কিন্তু হিজরত করেননি হিজরত করেছেন মিশরের দিকে সেখানে সবাই তার শত্রু হিজরত করে গেছেন বাইতুল মার্ক সেখানে তার সবাই তার শত্রু হিজরত করে এসেছেন তিনি তার ছেলেকে হিজরত করে দিয়ে চলে গেছেন সেখানে মরু প্রান্তর কিছুই ছিল না পানিও ছিল না এমন জায়গায় কিন্তু তাওয়াক্কুল কার উপর ছিল আল্লাহর উপর ছিল যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে তার তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিয়েছেন হাসবু যে কেউ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এগারোতম জিনিস হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ উপরে ইমান আনবে সেটা সমস্ত কল্যাণের দ্বার প্রথম কাজ হচ্ছে এটা এটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন লাইসালের রানু আল্লু উজু হাকুম কেবল মাসিক মাগরে ডানে বামে দক্ষিণ পশ্চিম ফিরে আনার মধ্যে সব নাই এটা সব না সব হচ্ছে কিসে मजबूत थे ठीक मुखे आनसो अनेक मानसार दावी क्या বাবা ইমানদার ছিলেন ছেলে ইমানদার হয়েছে আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুল্লাহ হয়েছে কিন্তু কতটুকু ইমান তার আছে আল্লাহ তাদের জন্য বলছেন আমন অবিল্লাহ আল্লাহর উপরে ইমান যতটুকু ইমান আনা তোমার দরকার কিভাবে আল্লাহর উপরে ইমান না আনলে তার সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে সে হারিয়ে যাবে তার কোনো কিছু আল্লাহর দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না বারোতম যে বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে আল্লাহর উপরে ইমান তা হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ উপরে ইমান আনবে কখনো 
বিফল হবে না আল্লাহ তালা শপথ করে বলেছেন ইমান না আনলে সে বিফল হবেই আল্লাহ তালা বলছেন বল আসুন ইন্নাল ইনসান লাফি খুসর ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর চারটি জিনিস কোন ইমানদার চারটি জিনিস যদি কোনো মানুষ না করে কখনো সফল কাম হতে পারে না এর মধ্যে প্রথম কি হচ্ছে যা সমস্ত সফলতার মূল তা হচ্ছে আল্লাহর হরি ইমান ওয়াল আসে আল্লাহ তালা সময় শপথ করে বলছেন ইন্নাল ইনসান লাফি খুসর প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে ইল্লাল্লাযিনা আমানু তবে যে ইমান আনবে ইমানটা থাকতেই হবে ইমানটা মজবুত করতে পারলে আপনার অন্যগুলি সব সহজ হয়ে যাবে হাইয়েন হয়ে যাবে লাইয়েন হয়ে যাবে আল্লাহ তালা সব সহজ করে দিবেন আল্লাহ আপনার ইমানের উপর আপনার নিজেকে পরিবারকে আপনার সমাজকে তৈরি করুন নিশ্চয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে এটি আপনার জন্য উপকারী হবে আল্লাহ তালা কোরআন করিম অন্যতম অন্যত্র বলেছেন ওয়াতিন ওয়া যাইতুন ওয়া তুরি সিনিন তারপর আল্লাহ তালা বলেছেন লাকাদ খালাকনাল ইনসান ফি আহসান তাকুইম লাকাদ খালাকনাল ইনসান ফি আহসান তাকুইম মানুষকে আল্লাহ সুন্দর ভাবে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন संरक्षण कर देखार मत लोक दीबें मरे गबर नीचे देखार जो तरह आम जाए हासर मठ व्यवस्थापना भलो है इमान मजबूत मजबूत भित्तर उपर प्रतिष्ठित होते अपनार और को क्षतिग्रस्तार को भय थक क्षतिग्रस्त होना क्यों यह ईमानदार कखो क्षतिग्रस्त है ना ईमानदार क्षति बोलते क्षति क्षति के मुक्त होते हम अवश्य ईमान आनते आल्ला तला शपथ कर ईमान सर्वोत्तम अमल बोले रसुल्ला सल्लाम घोषणा कर रसुल्ला सल्लाम के अबुदर रजू बोलें रसुल्लामल अफदल सब चे उत्कृष्ट क्ज कौनटी को आमल के अभी करब जो सब चे भलो রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আল ইমান বিল্লাহ তা উৎকৃষ্ট সবচেয়ে কোনো রকমের দা রাগ ঢাক ছাড়া উত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপরে ইমান আনা এই জন্য ইমানদার ইমানদারের আনন্দ ধরে না কারণ সে সত্যিকার আল্লাহ আল্লাহকে চিনতে পেরেছে ইমাম ইবন কাইম রাহমাউল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারেনি তার তা সে কি আসলে না আমার পেয়েছে কি না সন্দেহ আল্লাহকে যে চিনতে পারেনি আল্লাহর উপর যার মার পথ হাসিল হয়নি আল্লাহর উপর ইমান যার আসেনি সে ব্যক্তি আসলে সত্যিকারের নামত পায়নি কেন পায়নি দুনিয়ার বুকে যা পেয়েছে সামান্যতম শুধুমাত্র সম্ভব মাত্র দুনিয়া তার জন্য জান্নাত হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি সামান্য জিনিস পেয়েছে আখরাতে সে কিছুই পাবে না আর দুনিয়াতে যা পেয়েছে তাও কোনো এমন কিছু নয় যে ইমানদারদের থেকে সবচেয়ে সব রকম ভালো পেয়েছে তা নয় হ্যাঁ আপেক্ষিকভাবে সে হয়তো কিছু ভালো পেয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের এই হাদিসটি থেকে আমরা চিন্তা করে বুঝতে পারি যে ইমানদার ইমানদার তার সব সর্বোৎকৃষ্ট কাজই হচ্ছে ইমানটা তার মধ্যে যত আমল করছে ইমানটা অনেকে আমরা অন্যগুলি হেফাজত করার চিন্তা করি ইমানের হেফাজত চিন্তা করি না না ইমানের হেফাজত করবেন ইমানের হেফাজত করলে অন্যগুলি সহজ হয়ে যাবে কিন্তু ইমানের হেফাজত যদি না থাকে অন্যগুলো আপনার কোনো কাজে লাগবে না চতুর্দশ বা বারো চোদ্দতম যে উপকার তা হচ্ছে যে আখরাতের জন্য আল্লাহ তালা আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিবে আল্লাহ তালা বলেছেন ফমা ইউরিদুল্লাহ দিয়াহু ইমানের জন্য কল্যাণ যার চান আল্লাহ তালা তার জন্য ইমানের জন্য প্রশস্ত মুখ বক্ষটা প্রশস্ত করে দেন আপনি তাকে ইমানের কথা বলবেন শুনতে চাইবে আর কিছু মানুষ আছে ইমানের কথা শুনতে চাইবে না তারা গান বাদ্যের মধ্যে মেথে থাকতে চায় হারানোর মধ্যে মেথে থাকতে চায় তাকে আপনি যত রকমই বুঝান ইমানের কথা সে শুনতে চাইবে না তারা কোরআনের কথা শুনবে না হাদিসের কথা শুনবে না কারণ তার তার মনটা অত্যন্ত সংকীর্ণ পনেরোতম হচ্ছে যে ইমান আপনাকে গুণা থেকে দূরে রাখবে ইমান আপনাকে গুণা থেকে দূর রাখবে আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন ইন্দ্রাজিনা তাকা ওই জামাজ সহম তয় ভমিনের সেতন করু তাইরুম যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তাকা অবলম্বন করেছে শয়তান পাকাও করলো তাদের মধ্যে চক্ষুস্বান হয় যে আমি এটা করবো না অন্তরের প্রবৃত্তির তাওনা যদি অন্যায় করে বসে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে ফেলবে যে আমি গুণা করে ফেলেছি আল্লাহ আমার গুণা ক্ষমা করে দাও নফসে লাউ আমার তিরস্কার করবে যে আমি কেন এটা করলাম তার ইমান তাকে এই গুণা থেকে দূরে থাকার জন্য তার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে ষোলোতম হচ্ছে ইমানের কারণেই শুধু জান্নাতে যাবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমান রেখে আমল সালেহ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তা সামান্যতম ভয় সে করবে না ওলা ইসলাম নাকিরা নাকির কি জিনিস নাকির হচ্ছে আপনার খেজুর খাইছেন কখনো খেজুর খেজুরের যে 
যে বিসিটা আছে বিসির বিসির মধ্যে একটা সিদ্র থাকে বিসির মধ্যে একটা সিদ্র এতটুকু পরিমাণ আল্লাহ তালা কারোর উপর জুলুম করবেন না যদি কোনো আপনি ইমানের উপর থাকতে পারেন আপনি হাসরের মাঠে ইমান নিয়ে যেতে পারেন আল্লাহ তালা আপনার সমস্ত আমল কবুল করেন আপনাকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ তালা সেটা ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন সেখানে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে তারা সেখানে রিজিক প্রাপ্ত হবে ইমান কথা আমরা বলেছি যে ইমান অবশ্যই থাকতে হবে এটা প্রথম সম্পদ এবং যেটা প্রাচীন সম্পদ যেই সম্পদ আর কোনো কিছু বিক্রি করা যাবে না কিন্তু ইমান কিভাবে ইমান কিভাবে অর্জিত হবে ইমানের জন্য কি জিনিস দিয়ে ইমান পাবেন আল্লাহ এবং তার রসুল যে জিনিস দিয়ে ইমানের কথা বলছে হচ্ছে আইল জ্ঞানের মাধ্যমে ইমান হবে অন্ধভাবে ইমান পাওয়া যায় না অনেক ধর্মের মধ্যে আপনি পাবেন যেখানে বলা হয়েছে যে তুমি তর্কে বহু দূর হ্যাঁ মেনে নিলে তুমি পেয়ে গেল না ইসলাম হল জ্ঞানের মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়েছে জ্ঞানকে এই যে আল্লাহ তারা বলছেন ফাহলাম আন্নাহুলা ইলাহাইলাম জেনে নাও তিনি ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই জেনে নিতে বলেছে সে জ্ঞানের মাধ্যমগুলি সবগুলি ব্যবহার করে আপনি ইমানের উপর আসতে পারেন কোনোটাকেই আল্লাহ তালা ইগ্রু করেননি সবগুলি আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না সামা ওয়াল বাসর আল ফু আদা কুল্লু উলাইকে কান আহমাস উলা আপনার সবনেন্দ্রিয় আপনার দেখার যে জিনিস সোনা কান সোনার যন্ত্র দেখার যন্ত্র অন্তর তিনটি জিনিসকে খাস করেছেন কেন মানুষ দুনিয়াতে তিনটি জিনিস দিয়ে কিছু না কিছু উপলব্ধি করে একটি হচ্ছে বাইরের জিনিস দুনিয়ার জ্ঞানের জ্ঞান অন্বেষণের অবস্থান তিনটি একটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্যাজ জ্ঞান ইন্দ্রিয় গ্যাজ ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো কিছু আপনি বুঝতে পারেন অথবা আপনি শুনতে পারেন দূর দূরান্ত দেখে খবর খবর শুনতে পারেন এটা হলো জানা শোনা জিনিস আরেকটা হচ্ছে আপনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন তিনটা দিয়ে আপনি রব্বুল ইজ্জতের উপর ইমান আনতে হলে তিনটা জিনিস আপনার লাগবে অন্ধভাবে ইমান আনা হয় না ইমান জেনে শুনে আনতে হয় এই জন্য আইলম হচ্ছে প্রথম শর্ত আল্লাহ করে ইমানের এই আইলম অর্জন যে ব্যক্তি করবে না দুনিয়ার সমস্ত আইলম অর্জন করবে কিন্তু আল্লাহ ভুল ইমানে অলম আইলম অর্জনের চিন্তা করেনি আল্লাহ তালা যে জিনিসগুলো দেখার কথা বলে সেগুলো দেখেনি তো তার ইমান কিভাবে অর্জিত হবে কিভাবে অর্জিত হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা বারবার বলেছেন অমিন আয়াতি খালকুস আসমান এবং জমিনের সৃষ্টি এবং দিন রাত্রির পরিবর্তন এগুলো আল্লাহ নিদর্শন আল্লাহ নিদর্শনের দিকে তাকাতে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ অন্যভাবে আল্লাহ তালা আল্লাহ মাখলুকার দিকে তাকাতে বলেছেন সৃষ্টি এবং নিদর্শন এই দুইটার মাধ্যমে ইমান অর্জিত হয় আল্লাহ ইমান আনতে হলে এই দুইটা জিনিস লাগবে এই জন্য শাহ ইসলাম মাহমুদিন আব্দুল হাব রাহিম আল্লাহ বলছিলেন যে কিভাবে ইমান তোমাকে জিজ্ঞাসা করা কিভাবে তুমি আল্লাহকে চিনলে বলো যে আয়াতি ও মখলুকাতি দুইটা জিনিস দিয়ে চিনিস আল্লাহ নিদর্শনগুলো এই নিদর্শনগুলো আর কেউ দাবি করেনি আর কেউ দাবি করেনি যে আমি পৃথিবীর স্রষ্টা এ পর্যন্ত কোনো বলতে ব্যক্তি বলে না যে আমি পৃথিবীর স্রষ্টা এর অর্থ হচ্ছে স্রষ্টা রব্বুল আলমী তার ইমান আনতে হলে আয়াত আল্লাহ নিদর্শনগুলি বুঝতে হবে সে আর নিদর্শনগুলি বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শন সে সূর্য তারপরে গ্রহ নক্ষত্র অনুরূপভাবে আকাশ জমিন রা চাঁদ সুরুজ সবই তার সৃষ্টিকুল সেগুলি প্রমাণ করে যে আমার কোনো স্রষ্টা রয়েছে সৃষ্টিকুল কি মানুষ সৃষ্টি জিন ও সৃষ্টি অনুরূপভাবে যত কিছু আপনার চোখের সামনে পড়ে সবই তো আল্লাহ সৃষ্টি সবই সৃষ্টি সৃষ্টি কি জিনিস যা আগে ছিল না এখন আসে যা আগে ছিল না এখন আসে সবই এরকম সবই দেখবেন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে সবই হচ্ছে এমন কোন সত্তার কার সাজি এমন সব এমন কোন সত্তার কার যিনি এগুলো করে দিয়েছেন তাকে তার উপরে ইমান আনা আমাদের জন্য জরুরি এই জন্য আল্লাহকে চিনতে হলে দুটি জিনিস গুরুত্ব গুরুত্ব সাথে দিতে হবে একটা হচ্ছে আয়াত মাহলুকাত এই দুটি জিনিস দিয়ে চিনা যাবে যদি এই দুটি জিনিস দিকেও না তাকায় তাহলে সে কখনো হেদায়ত প্রাপ্ত হবে না যে আল্লাহ তালা বারবার বলছেন আওয়ালা মিয়ন জুর রফিম আলা কুত ইসলাম আওয়াতলা তারা কি তাকাতে পারে না আসমান এবং জমিনের রাজত্বের দিকে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন বিভিন্ন দৃশ্যের দিকে কিভাবে তা সংগঠিত হচ্ছে ওমা তুগনুল আয়া তু আনুদুর আনকমিল্লা আনকমিন যারা বুঝে না চিন্তা করে না গবেষণা করে না তারা আল্লাহর আয়াত এবং আল্লাহ তালা যে সমস্ত ভয় দেখাচ্ছে সেগুলিকে তার কিছুই মনে করে না কিন্তু যারা সামান্যতম জিনিসে অনেক সময় মানুষ অন্তর খুলে দিতে পারে অনেক সময় মানুষের বাবা মারা যাওয়ার পরে দিনদার হয়ে যায় ছেলে মারা যাওয়ার পরে দিনদার হয়ে যায় কারণ বুঝতে পারছে তারও যেতে হবে এত কাছের জিনিস দেখার দরকার নেই আপনি তো এখনই দেখতে পারেন আকাশের দিকে হাল তারা আমিন ফুতুর সেখানে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন বছর পর বছর যুগের পর যুগ ধরে সূর্য 
পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে কোনো সমস্যা হচ্ছে না চাপ তার কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবী তার কক্ষপথে রয়ে গেছে কি উল্টা পাল্টা কিছুই হচ্ছে না লেগে যাচ্ছে না এ সব কি এমনিতে হচ্ছে বিনা কারণে হয়ে যাচ্ছে এগুলি সবই আপনাকে প্রমাণ করে দেবে যে আপনার একজন স্রষ্টা রয়েছে ইমানের জন্য এই জন্য অবশ্যই তাকাতে হবে আল্লাহ তালা নিদর্শনগুলোর দিকে আল্লাহ সৃষ্টি করে দিকে তাহলে আমাদের ইমান মজবুত হবে কিভাবে ইমান আনলে আল্লাহর উপর প্রকৃত ইমান হবে এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আলাপ করব আজকে আমরা এখানেই শেষ টানছি আলহামদুলিলাহি <laughs> اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم انصرنا في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان وايدهم بتائيدك يا رحمان الله في تبير انا تشي كان تشي যেখানে মুসলিমরা নিজাতি তো হচ্ছে তাদেরকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আমাদের তোমার ঈমানের উপর রাখো আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান নসীব করো আল্লাহ আল্লাহ তোমার ঈমানের উপর আমাদেরকে মৃত্যু দিও আল্লাহ আল্লাহ হাশরের মাঠে আমাদেরকে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাত দিও আল্লাহ আমাদের ঈমানের দ্বারা আমাদেরকে তুমি শক্তিশালী করে দাও আল্লাহ আমাদের সমস্ত মানুষকে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা মারা গেছে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের সন্তানদেরকে ঈমানের উপর রাখো আল্লাহ ইমান থেকে ইমান থেকে দূর করে যে সমস্ত সহযোগিতা তা থেকে আমাদের দূর রাখো আল্লাহ আল্লাহমিন